தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் மலையாள சினிமா இது ஒரு நாலு பாட்டு ஒரு ஃபைட் இந்த மாதிரியான வகையரா இது கிடையாது மலையாள சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன ஒரு பட்ஜெட் படம் கூட பெரிய ஒரு வெற்றி பெறுது எதனால என்ன உண்மை இருக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது நிதர்சனம் உண்மைக்கு கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போறது நம்ம வாழ்வியல்ல என்ன இருக்கோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே கொண்டு வர்றது இதுதான் மலையாள சினிமா இந்த வீடியோல இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல ஒரு அஞ்சு படத்தை பார்க்கலாம் ஒரு சஜஷன் அந்த அஞ்சு படத்தை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ அவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த அஞ்சு படங்கள் மலையாள படத்துடைய டாப் ஃபைவ்ங்கிறது எல்லாம் கிடையாது இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல இதை நாங்கள் நீங்க பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் பெஸ்டா இருக்குங்கிற ஒரு லிஸ்ட் தான் மூவி வைரஸ் கோழிக்கோடு மலப்புரம் மாவட்டங்களை தாக்குது பாதிக்கப்படுறாங்க தப்பிக்கிறாங்க அந்த வைரஸ்ல இருந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிஃபா வைரஸ்ல கேரள அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு துரிதமாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட்டது இதுல இருக்கிற மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் அரசு ஊழியர்கள் ஒரு தன்னலமற்ற சேவையை செஞ்சிருப்பாங்க இது சொல்ற படம் தான் இந்த வைரஸ் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியட்ல நமக்காக எத்தனை பேர் காவலர்களா இருக்கட்டும் டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் எத்தனை பேர் நமக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அப்படியே கண்ணு முன்னாடி வந்து காட்டுறப்படம் தாங்க இந்த வைரஸ் ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்கிரீன் பிளேல எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சிருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நமக்கு ஒரு ஹோப்பையும் நமக்கு ஒரு பாடத்தையும் கத்துக் கொடுக்கற ஒரு படம் தான் இந்த வைரஸ் கட்டாயம் எல்லாருமே பாருங்க ரெண்டாவது படம் சார்லி வீட்டு <laughs> அது வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுது கொச்சியில் போய் ரூம் எடுத்து தங்குது அந்த ரூம்ல அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு டைரி கிடைக்கும் டைரி என்ன பண்ணும் கதை சொல்லும் இந்த டைரியில படம் மூலமா கதை சொல்றாங்க அந்த கதையோட மிச்சம் அந்த ஆளை தேடி அந்த பொண்ணு கிளம்புது நாம ஒரு நிமிஷம் அது வாழ்ந்து பாத்திர மாட்டோமாங்கிற வாழ்க்கையை தான் துல்கர் சல்மான் இந்த படத்துல வாழ்ந்திருப்பாரு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வருஷத்துடைய கேரளாவுடைய பெஸ்ட் ஆக்டர் பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராபி பெஸ்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் விருது வாங்கின படம் சாங்கா இருக்கட்டும் சினிமாட்டோகிராஃபியா இருக்கட்டும் ஆர்ட் டைரக்ஷனா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் பக்கா ரகம் இந்த படம் சில படங்களை பார்த்தா நமக்கு தோணும் இந்த படம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான படத்தை பார்த்தா மட்டும் தான் நமக்கு தோணும் அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் இது ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு செகண்ட் கூட லேகே இந்த படத்தை நீங்க பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே பக்காவா இருக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் சீன் பக்கா ரகம் ஐ எம் ஸ்ருதி ஸ்ருதி ராமன் சொல்ற டெஸ்ஸாவா இருக்கட்டும் நம்மளை காணாத ஒரு ஜின்னான்னு சொல்ற சார்லியா இருக்கட்டும் கிளைமேக்ஸ் சீனு வேற லெவல்ல இருக்கும் சில படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவான படங்கள் தான் இந்த அந்த படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை ரீமேக்கும் பண்ணிடக்கூடாது டப்பிங்கும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தோணும் அந்த மாதிரி எனக்கு தோன்ற படம் தான் சார்லி மறக்காம பாருங்க அடுத்து மூணாவது கும்பலாங்கி நைட்ஸ் கும்பலாங்கிறது மீனவ கிராமம் கொச்சின் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மீனவ கிராமம் தான் கும்பலாங்கி 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்துல ஷோவின் ஷாஹிர் ஷீநாத் பஸ்ஸி ஃபஹத் ஃபாசில் நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தோட கதையை ஒன்லைன்ல சொல்லணும்னா குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா கருத்து வேறுபாடுல நாலு அண்ணன் தம்பிங்க அதுல ஒரு காதல் ஒரு நட்பு இதுதான் இந்த படத்தோட கதை ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கதை சின்ன கதையை வச்சு அழகா ஸ்கிரீன் பிளே கொண்டு போயிருப்பாங்க ஃபஹத் ஃபாசில் இந்த படத்துல ஒரு மிரட்டலான ஒரு கதாபாத்திரத்துல வருவாரு அப்படியே கண்கள்லேயே மிரட்சியை காட்டுவாரு அதுல ஒரு பார்பர் ஷாப் சீன் வரும் அந்த சீனே அவருடைய நடிப்புக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த படத்துல பெஸ்டான விஷயம் என்னன்னா சினிமாட்டோகிராபி கேரளாவுடைய அதாவது கொச்சினுடைய பேக் வாட்டர்ஸ் ஃபுல் அழகே அப்படியே கண் முன்னாடி கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறமா கும்பலாங்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸே ஆயிடுச்சு அடுத்து நாலாவது படம் ஐயப்பனும் கோஷியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்துல பிரித்விராஜ் சுகுமாரன் விஜு மேலன் நடிச்சிருப்பாங்க யாரெல்லாம் பிரித்விராஜோடைய பிரித்விராஜ் சுகுமாரனுடைய டிரைவிங் லைசன்ஸ் மூவியை பாத்தீங்களோ அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் மூவி மாதிரிதான் ஏறக்குறைய இந்த மூவி இருக்கும் ஒரு கேப்டன் மோஸ் கதன் கூட இந்த படத்தை சொல்லலாம் எக்ஸ் அபில்தாரா பிரித்விராஜ் சுகுமாரன் நடிச்சிருப்பாரு சப் இன்ஸ்பெக்டரா பிஜு மேனன் நடிச்சிருப்பாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்கிற ஈகோ கிளாஷ் தான் இந்த மூவி இந்த ஈகோ கிளாஷ் இவங்களை எங்க கொண்டு போகுது இதுதான் இந்த படம் இப்ப இன்னொரு வார்த்தையில கூட இதை சொல்லலாம் ஒரு அதிகார வர்க்கத்துக்கும் பாமரனுக்கும் நடக்கிற கதை தான் ஐயப்பனும் கோஷியும் இதுல பெஸ்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுல வர ஒரு டிரைபல் சாங் அந்த டிரைபல் சாங் வயநாடு பக்கத்துல இருக்கிற அட்டப்பாடி கிராமத்துல அட்டப்பாடி கிராமங்கிறது ஒரு டிரைபல் கிராமம் அந்த கிராமத்துல இருளர் மக்கள்ல ஒரு பெண்மணி அறுபது வயது பெண்மணி நஞ்சமாங்கிற ஒரு பெண்மணி இந்த பாட்டை பாடியிருப்பாங்க இந்த படத்தோட டைட்டில் கார்டே அந்த பாட்டோட தான் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த படத்துல எந்த ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த பாட்டுடைய ஆரம்பத்தை வச்சுதான் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸே வரும் படம் பாட்டு பாட்டு ஃபுல்லாவே அந்த படத்துல இருக்கும் ஆனா கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த பாட்டு அவ்வளவு அழகா இருக்கும் கேட்கறதுக்கும் அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் அஞ்சாவது அண்ட் கடைசி மூவி டிரான்ஸ் ஒரு பிரைவேட் ஜெட் ரெண்டு பிரைவேட் ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிப்ரவரி மாசத்துல ரிலீஸ் ஆன படம் ஃபஹத் ஃபாசில் நசிரியா கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் ஷோபின் ஷாஹிர் இவங்க எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் நிறைய பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து அப்படியே போஸ்ட் பண்டாய் போஸ்ட் பண்டாய் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில பிப்ரவரி பதினாலு அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் அப்ப ஒரு பதினேழு நிமிஷ காட்சியை வெட்ட சொல்லி இருந்தாங்க அன்பர் ரஷீத் கேட்காம என்ன பண்ணாருன்னா ட்ரிபுனல் போனார் பாம்பேல இருக்கிற அப்பிலே ட்ரிபுனல் போனார் அதுக்கப்புறம் படத்தை பிப்ரவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க விஜு பிரசாத் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமா பாம்பேக்கு போறாரு பாம்பேல அவரோட அவர் ஒரு கும்பல் பாஸ்டரா மாத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அதுதான் கதை எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சிருப்பாங்க ஆனா ஃபஹத் ஃபாசில சொல்ல போனா ஒன்மேன் ஆர்மி ஒரே ஒரு நபரை அப்படியே படத்தை கொண்டு போயிருப்பாரு ஒரு நடிப்பு அரக்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு நடிப்பு ராட்சசன்னு கூட சொல்லலாம் சில பேர் எல்லா நடிகர்களும் கண்ணில் எக்ஸ்பிரஷன் காட்டுவாங்க எக்ஸ்பிரஷன் காட்டினா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலமா இவர் அடுத்து என்ன நடிக்க போறாருன்னு தெரிய வரும் ஆனா ஃபஹத் ஃபாசில் காட்டுற அந்த ஐ எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு அதை வச்சு அவர் என்ன அடுத்து பண்ண போறாருங்கிறது நம்மளால சுத்தமா கண்டே பிடிக்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஐ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபஹத் ஃபாசில் ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் டாபிக் பட் டைரக்டர் அழகா கொண்டு போயிருக்காரு கட்டாயம் அந்த மூவியை பாருங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பாத்த படங்கள் எதுவுமே எல்லாமே டாப் ஃபைவ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல இது பெட்டரா இது பெஸ்டா இருக்கும் இது பெட்டரா இருக்கும் இது நீங்க பாக்கலாங்கிற ஒரு சஜஷன் தான் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மலையாள படங்கள்ல எது உங்களுடைய டாப் ஃபைங்கிறது மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க வீட்லயே இருங்க ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹோம் இணைந்திருங்கள் அன்புடன் நண்பருடன் அறிவே துணை அறிவாய் முனை நன்றி வணக்கம்